ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಓಮ್ ಟೂರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಓಮ್ ಟೂರ್ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಓಮ್ ಟೂರ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೂಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯಿತು ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಕ್ತಾಗ ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಪಾಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರು ಕುಂಕುಮ ಕೇಳಿದರು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾವನಿಗೆ ರಜಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಶಿಣಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಶಿಣಿಗೋಸ್ಕರನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಡೇ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಆದರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸಂಡೇನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಓಮ್ ಟೂರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟು ಫ್ರೈಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡಾಯಿನೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾಣಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಾಣಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪಲ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎರಡೇ ಬಾಣಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು ಸೊ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸತಿ ಅದು ಬಾಂಡ್ಲಿನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಂದೇನೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಹಂಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪು ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಮೇ ಬಿ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಕಡಾಯಿ ತರಿಸಿರೋದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಡಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂದು ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ದು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆಗಳಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಅದೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಪಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಆ ವೆಯ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆಳನೂ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಳ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿದು ಈ ಥರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಗ್
ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ನಾನು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಾಂಡ್ಲಿಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ರೆಸಿಪೀಸು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರನೂ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅವರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ದೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಜನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರೀ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಲೂ ಪಾಪ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಉದ್ದ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿ ಇಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಗೇ ಕಡಲೆ ಹಸಿ ಇಟ್ಟು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಅಂದರೆ ಮೂರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಖಾರ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನೇನಿದು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿಕಿ ಚುಮಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಚುಮಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ
ಇದು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಪಕೋಡ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಥವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸಹ ಇದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆದಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎಗರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದು ಒಂಥರ ಚೋಚೋ ಥರನೂ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಕೋಡ ಥರನೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೂ ತಿನ್ಬೋದು ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲೋ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೇಳಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಂತೂ ನನಗೇನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತೂ ನನಗೆ ಹೆವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೇ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈಗಲೂ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಐ ಕ್ಲಾಸು ನಾನು ಐ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜೀವನಾನ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಥರನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾರನೇ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವರು ಪಾಪ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಓದಿದೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಇವಾಗ ಏನು ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇರ
ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದರೂ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಗಿಡಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಉಳ್ದಿದ್ದನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿ ನಾನು ಇವು ಮೂರನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಎರಡು ವಿಶಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೊ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಟು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಶಿಣಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಟಾಣಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಅದು ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಹಾಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಸೊ ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕಾಯಿಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಶಿಣಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂರು ಜನ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾವನಿಗಂತೂ ನನಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಇವಾಗಲೂ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ತಣ್ಣೀರೇ ಕುಡಿತಾಳೆ ಸೊ ನಾನು ಹಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ವಿಜಿಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನು ನೀವು ಟೀ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮರಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಹಾಕೋದು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಲೀವ್ಸು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಟೆಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಣಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ವಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾನು ಪೌಡರ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹನಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಬೇಯ್ಸಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ವಿಶಿಲ್ ಬಂತು ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನಾನೇನು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆ ಬಾಂಡ್ಲಿಲಿರೋ ಎಣ್ಣೆನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಆ
ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪೌಡರು ನಾನು ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಇದು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ತು ಪೌಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಇತ್ತು ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆವತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರನ್ನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವೆರಡು ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದು ಕಡಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪನು ತಳನೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಈ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಕುಕ್ಕರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ಮೀರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾವನಿಗೆ ರಜಾ ಇತ್ತು ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೇನು ರಜಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ರಜಾ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೊರಟರು ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾವನಿಗೆ ರಜಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಜಾ ಇದ್ದರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಮನೆ ಒರೆಸೋದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿಮ್ಮ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಒಂದಿನ ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ವೀಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಮಾತ್ಗಾಗಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಈಗಲೂ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇವು ಯಾವೂ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರ ಮಾತು ನನ್ನ ಕಿವಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ
ಸೊ ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಳು ನಾನು ಬೆಳಗಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೆಳೀತು ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಯಿಂದನೇ ಕರೆದೆ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಏಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಸರಿ ಏನಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಡಿಲ್ವರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗಲೂ ಆಗಲೋ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅವಳ ಲೈಫಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ಲು ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲೋ ಚೇರ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಮ್ಮ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಒಂಥರ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಆವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಚೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಥರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಎರಡು ಮಾತು ಏನೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ವ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇದೆ ಮೂರೊತ್ತು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಊಟ ಇದೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ಕಷ್ಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೋಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಜೀವನನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾವನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಏನು ಈ ಹುಡುಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪಾವನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವಳು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ತಿಂತಾಳೆ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇರೋರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ರ